Eu sou o professor Alzi e vamos resolver alguns exercícios de matriz. Então vamos ver esse exercício. Dê um exemplo de uma matriz simétrica de ordem 3. Então vamos é, aqui informar o seguinte. Uma matriz simétrica é uma matriz que tem... Vamos, vamos ver aqui essa, esse, essa matriz que ela tem. Três linhas e três colunas, certo? Então, esses dois elementos aqui têm que ser iguais. Então, vou botar 1 um e 1. Um. Vamos aqui, esses dois aqui. Vou botar 2 e 2, certo? Que são opostos à diagonal principal. E esse carinha aqui, sei lá, menos 1, um, menos 1. Um. Então, aqui eu posso ter elementos que eu queira. Por exemplo, 2, 5, 4. Então, aqui tem a diagonal principal. E veja, esses elementos são iguais, esses elementos são iguais, esses elementos são iguais, menos um, menos um. Então, essa, isso é um exemplo de uma matriz simétrica de ordem 3. Vamos agora para o item é, que aqui nós estamos é, vendo como 26. Então, vamos olhar aqui. O 26. O 26 ele mostra com exemplo que uma matriz quadrada é dita simétrica se a T igual a. Então já vimos aqui que essa matriz é simétrica. Então vamos achar a transposta dela. Veja, a transposta dessa matriz, que é a gente está vendo. Ó, nós com exemplo que uma matriz quadrada ela é dita simétrica. Então ela é dita simétrica se a gente fizer a transposta dela e der a própria A. Então. Vamos achar a transposta dela. A transposta dela, vou pegar essa linha, 2, 1, um, 2, e passar a coluna. 1, um, linha 5, passando a coluna, menos 1. 2, 1, 2, menos 1, 4. 2, menos 1, 4. Veja que essa matriz, quando a gente achou a sua transposta, ela se tornou igual. Então, se eu tenho a matriz A, acho a transposta, e é igual a A, significa que essa matriz é simétrica. Vamos para esse exemplo aqui, que é um exemplo que ele diz assim, 27. Dê um exemplo de uma matriz antissimétrica. Uma matriz antissimétrica é uma matriz que, necessariamente, a diagonal principal ela tem que ser nula. Então, vamos colocar o zero. E aqui, esses números são números simétricos, mas simétricos opostos. 2 menos 2... Isso aqui é menos 3, aqui é 3. Isso aqui é 1, aqui é menos 1. Então, veja, a diagonal principal nula e os, esses elementos né, que são é, opostos aqui em termos de diagonal principal, quer dizer, é, vejo 2 menos 2, mas ele, eles, eles são também opostos pelo sinal, né? mais 2 menos 2, menos 3, mais 3, 1 menos 1. Então, essa matriz é uma matriz antissimétrica. Mostre com exemplo que uma matriz é, antissimétrica a, tem a t igual a, no caso, menos a. Então, se nós agora acharmos a transposta dessa, então vamos olhar. Zero, linha, né? passa a ser coluna. Essa aqui que é linha, ó, passa a ser coluna. Essa aqui que é linha, passa a ser coluna. Então, o que, é que nós estamos observando? Que essa matriz, 0, 2, menos 3, menos 2, 0, 1, 3, menos 1, 0, ela é exatamente, os elementos são simétricos em relação a esse, né? com sinais invertidos. Então, nós estamos vendo o seguinte, se eu achar a transposta de A, vai ser menos A. Se, quiser, se eu fizer a transposta dessa, se eu quiser que seja igual, eu tenho que multiplicar por menos é para que dê igual. Veja, multiplicando por menos dá zero, multiplicando por menos dá dois, três. Então, é necessário que essa relação, a transposta de A, seja menos A. E se isso acontece, essa matriz é chamada antissimétrica. 29. Vamos verificar se é verdadeiro ou falso. Aqui, por propriedade, nós não vamos demonstrar. Se A e B são matriz simétrica de mesma ordem, então A mais B e A menos B... Ela, é, então, A mais B e A menos B são simétricas. Então, é verdade, sim. Se você tem duas matrizes simétricas 
de mesma ordem, a adição delas e a subtração também são simétricas. Então, isso você pode verificar com alguns exemplos. B. O produto de matriz simétrica é uma matriz simétrica sempre? Não. Só vai haver, vamos escrever aqui, só, vai, só o produto de duas matrizes é uma matriz simétrica se esse produto for comutativo. Então, isso aqui é uma garantia, tá? se você tem duas matrizes, multiplicando A, a vezes B igual a B vezes A, elas, o produto delas, né? isso aqui é simétrico, isso aqui é simétrico, né? produto de duas matrizes simétricas, mas A vezes B é simétrica e B vezes A é simétrico, quer dizer, o produto de duas matrizes é uma matriz simétrica se ela for comutativa, quer dizer, se você fizer A vezes B, se há comutatividade, significa que o produto também é simétrico. Se não for comutativo, o produto não, é, não gera uma matriz simétrica. C. Se há uma matriz simétrica que tem inversa, então A menos 1 é simétrico. Sempre a inversa de uma matriz simétrica tá? Ela é simétrica. Então, a, se há uma matriz simétrica... Né? Evidente que se ela tem inversa, então A menos 1, que é a inversa, é simétrico. Isso aqui é verdadeiro. verdadeiro. Então, a primeira é verdadeira, isso aqui é falso, a gente já verificou, isso aqui é verdadeiro. Certo? Agora, vamos analisar essa questão agora, que é a questão 30. Veja só. É, encontre todos os valores de X para os quais a matriz dada tem inversa. Então, você tem aqui uma matriz... Certo? que é, abaixo, isso aqui é uma chamada matriz triangular superior. É, todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Então, o, o determinante dessa matriz A é exatamente o produto, se você aplicar aqui a regra de sair, você vai ver isso, é o produto dos elementos da diagonal principal. Certo? Então... É x menos 1, que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 4. Então, ele quer, é, para que ela tenha inversa, certo? esse determinante tem que ser diferente de zero. Então, para que isso aqui seja diferente de zero, o x tem que ser diferente de 1, porque se for 1 menos 1 dá zero. O x tem que ser diferente de menos 2, porque menos 2 mais 2 dá zero. E o x tem que ser diferente de 4, porque 4 menos 4 dá zero. Se isso ocorre, essa matriz admite inversa. É, aqui no item 31, nós temos o seguinte, verificar com exemplo que se há uma matriz quadrada qualquer, então A mais AT é simétrica e A menos AT é antissimétrica. Então ele está dizendo o seguinte, se eu pegar uma matriz quadrada qualquer, vamos perceber isso aqui, ó, 2, 3, 1, 4, ele disse que pode ser qualquer. Se eu multiplicar, ou melhor, se eu adicionar com a matriz que é chamada transposta, então aqui tem o 2 e o 3. Veja, eu vou botar a linha e coluna. Um 4, vou botar em coluna e vou somar. Se eu somar, 2 mais 2 dá quanto? 4. 3 mais 1 um dá quanto? 4. 1 um mais 3 dá 4. 4 mais 4 dá 8. Veja que aqui eu tenho... A diagonal principal e esses dois elementos aqui são opostos. Então, é verdade, sim, que isso aqui é uma matriz simétrica. Então, ele diz assim, é, é, enquanto todos os valores de... Ou melhor, é, aqui, né? Verificar com exemplo se A mais AT, então, eu verificar, eu verificar como exemplo, que se há uma matriz quadrada qualquer, então A mais AT é simétrica. Ah, Uzi, eu não fiquei satisfeito, porque você botou uma matriz 2 por 2. Então, bota 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 2. Vamos adicionar com a transposta. 1, 2, 1, tá? aqui 1, 1, passa aqui 1, 1, 3, 4, 2, passou a 3, 4, 2. Vamos somar. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 3 dá 4, 1 mais 2 dá 3, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 4 dá 5. 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1 dá 4, 2 mais 2 dá 4. 
Veja, diagonal principal são opostas, né? iguais, iguais, certo? E aqui, aqui é 5, não é verdade? Ó, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Aqui, ó, 4 mais 1, 5. Então, veja, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Então, essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Agora, ele diz assim, ah, mas A menos AT é antissimétrica. Vamos, vamos é, olhar para essa matriz que eu coloquei aqui. Ó. Ó, 1, 2, 1. 1, 1, 1. 3, 4, 2. Vamos agora, olhem só. Nós vamos subtrair a transposta. Então, vamos subtrair a transposta dela, que é 1, um, que está até aqui já, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 2. Então, vamos subtrair. 1 um, menos 1, um, 0. 2 menos 1, 1. 1 menos 3, menos 2. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 4, menos 3. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 2 menos 2, 0. Veja, a diagonal principal nula. Olhem que esses elementos opostos na diagonal principal têm sinais simétricos. 1 menos 1, menos 2, 2. Menos 3, 3. Então, nesse exercício que ele coloca aqui, é, verificar com exemplo, se há uma matriz quadrada qualquer. Então, A mais AT é simétrica, verificamos. E A menos AT é antissimétrica, verificamos.